Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, sağ olun artık yani görevimde. Ee, ama e, 46 kulüp var Bursa'da. Ee, bu sayı görünce ben böyle hani bir ee, Şimdi arkadaşlar buraya e, yani lise ve işte Uludağ'daki e, son dönemdeki gelişmeler. E, hem kulüplerimizin görüşlerini alalım. Hem de buradaki bu konunun direkt yöneticileriyle görüşelim diye. Çünkü telefon görüşmeleri yaptık birçok kere. E, telefon görüşmene çok büyük bir yol kat edemedik. Milli Parklar Müdürümüzle görüştük. E, onun ekibiyle bu işleri oraya giden kişilerle görüştük. Jandarma oranın sonunu jandarmasıyla e, akşam saatinde görüşecek o ilk de onu yarın sabah dönemde. Görüşü şu. Bir kere çıkan bir genelge var. İşleri Bakanlığı genelgesi. Bu genelge e, çıktıktan sonra açılıp onların can güvenliğini sağlanabilmesi amacıyla çıkartılmıştır. Kesinlikle bir izin alınması gibi bir şey yok. Türkiye'de izne tabi dağlar sadece ağırda. İnşallah 4 Şubat itibariyle onda şeyi bitiyor. İlk tırmanışı 4 Şubat'ta yapacağız. Bu kesin mi başkanım? Ve süre konusunda da hatta spor il müdürü yanımızdaydı. O da dedi ki şey yapalım. Yani gerekse ilmi... Zifar bunu her görüşünde, her şeyde de kendisi de söylüyor. Kaldı ki milli parklarda bizim yaptığımız bireysel görüşmelerde de aynı şeyi söylüyor. Yani e, bu uluslararası yarışmalar e, ları yapabilirsiniz. Diğerleri de çok acil ve elzem olmadığı sürece bunları yapmayın diyor. Tamam mı? Şimdi biz milli takım kampı, eğitim kampı mesela şimdi Erzurum'da eğitim kampı var. O kapsamda yapıyoruz onu. Mevzuatı çünkü farklıdır. Şimdi biz de herkesin Örneğin buradan bir basketbol takımı Bursa'dan İstanbul'a giderken ne yapıyor? İl müdürü resmi yazışmalarını yapıyor. Antrenörü başında oluyor. Ve gidiyor, bu şekilde gidiyor ve geliyor. Bunların hepsi olması gerekiyor. Biz spor federasyonuz. Artması. Daha önce de çok değişik. Başlamak var. Bize yaptı değil mi? Şeyde. Bize. Kümülatikten bahsetme. Peki o kümülatikten bahsetme. Yok bizden değil. Onlar. Bu sporun ayrı. O 60 milyon. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak Bursa'da bugün kulüplerimizle birlikte toplandık. Bursa'da yapılan dağcılık faaliyetlerini gözden geçirdik. Özellikle Uludağ'da çok yoğun olarak faaliyet yapıyoruz federasyon olarak. 46'ya yakın kulübümüz var Bursa'da. Türkiye'deki dağcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu illerimizden bir tanesi. Çünkü Uludağ gibi bir dağın dibinde kurulmuş bir şehir. Bundan dolayı faaliyetler ve sporcularımız aktif olarak etkinlikler sürdürüyor. Bugün e, Bursa e, valimizi ziyaret ettik makamında. E, o da bizi kabul etti. Bursa'daki dağcılık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptık. E, spor İl Müdürümüz, e, Milli Parklar Müdürümüzle ziyaret ederek Bursa'daki çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle Bursa'da, e, Uludağ'da e, yapılan e, zirve tırmanışları, dağcılık eğitimleri, e, sporcuların e, istekleri e, bu konuda görüşmelerimiz oldu. Umarız e, Uludağ'da daha yoğun faaliyetler yapacağız. Ülkemizde tüm dağcıları tırmanış için bu güzel dağımıza e, davet ediyoruz. Arkadaşlar.